മിസ്ഹായിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ സ്പേസ് ചാനലിൻ്റെ വചനവചിന്തന വേദിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും സുഖവും ദുഃഖവുമൊക്കെയുള്ള ജീവിതം അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ അയാൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷകളാണ് വിജയകരമായ ഒരു ഭാവി അയാൾക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരുവരെയാണ് സുവിശേഷം ഇന്ന് കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി നമുക്ക് ഈ പുതു ഞായറാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ തോമസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായി വിശുദ്ധ തോമസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ അനേകം പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ യോഹന്ന അന്ത്യ താഴ്വേളയിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വർഷഫിൽ ചാരി കിടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹം സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതി എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തു സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യൻ എന്ന് തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതുന്നു രണ്ടാമത് ശിഷ്യൻ വിശുദ്ധ പത്രോസ് ക്രിസ്തുവിനോട് നീ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ പത്രോസ് ഇപ്രകാരമുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ പുതു ഞായറാഴ്ച ഉത്ഥാനത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് തിരുസഭ മാതൃകയായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി വയ്ക്കുന്നത് വിശുദ്ധ തോമസാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയെങ്കിൽ ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലീഹ എന്ന് വിശുദ്ധ തോമസിനെ വിശേഷി വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അപരനാമങ്ങൾ ഏറെയാണ് വിശുദ്ധ തോമസിന് എഴുത്തുചാട്ടക്കാരൻ എന്ന് അവിശ്വാസി എന്ന് അല്പവിശ്വാസി എന്ന് ഇങ്ങനെ അപരനാമങ്ങൾ ഏറെ വരുന്നു വിശുദ്ധ തോമസിൻ്റെ പേര് ഏറെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ തോമസാണ് നാം സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നത് സുവിശേഷത്തിൽ തോമസിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് എഴുതുന്നത് വിവരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന്നനാണ് യോഹനാന സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ തോമസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴുകനെയാണ് കഴുകന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു ചെന്ന് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വിഹിക വീക്ഷണം നേടിയെടുക്കുന്നവരാണ് കഴുകൻ അത്രയ്ക്ക് വിവരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ തോമസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിവരണാത്മകമായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പല അർത്ഥങ്ങളും തോമസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരണങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹശിഷ്യനാണ് വിശുദ്ധ തോമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു മുഖം ക്രിസ്തു എത്രമാത്രം വിശുദ്ധ യോഹന്നാനെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന് വിശുദ്ധ തോമസിനെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന് വിശുദ്ധ തോമസ് എത്രമാത്രം ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചുവെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ ബോധ്യം വിശുദ്ധ യോഹന്നാനുണ്ട് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വിശുദ്ധ തോമസിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസരം ലാസറിന് മരണമാണ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായിരുന്ന ലാസർ മരിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് യുവതിയായാലേക്ക് പോകണം എന്നാൽ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ക്രിസ്തുവിന് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ തോമസ് മാത്രം മുൻപോട്ട് വന്ന് പറയുകയാണ് നമുക്കും അവനോട് കൂടി പോയി മരിക്കാം നമുക്കും അവനോട് കൂടി പോയി മരിക്കാം അവിടെ ചരിത്രകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ എടുത്തുചാട്ടക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു തോമസ് ലിഹയെ നാം കാണുന്നു പക്ഷേ തോമസ് ഒരു എടുത്തുചാട്ടക്കാരനാണോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ പോകരുതെന്നാണ് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് യുവതിയാലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലായതുകൊണ്ട് എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവനെ തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവനെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ തോമസ് ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം യുവതിയാലയ്ക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് നമുക്കും അവനോട് കൂടി പോയി മരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ഏറെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഴത്തിൽ സ്നേഹിച്ച ഒരു വിശുദ്ധ തോമസ് രണ്ടാമതായിട്ട് തോമസിന് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് യോഹനാന സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് അവിടെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിതാവിലേക്കുള്ള വഴി ക്രിസ്തു പിതാവിലേക്കുള്ള വഴി വഴിയെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശിശു ശിഷ
ഒരു ശിശു തുല്യമായ നിഷ്കള നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സ് സൂക്ഷിച്ച ഒരു ശിഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വന്ന ഒരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അറിയും അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഈശോ മറുപടി നൽകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈശോ അവിടെ തോമസിനെ ഒരു ഉപകരണമാക്കിയേക്കുമായിരിക്കും സുവിശേഷത്തിൽ ക്രിസ്തു തന്നെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ആ ഈ ഈ വാചകം ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് എന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അവിടെ തോമസ് ഒരു ഉപകരണമാവുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ വിശുദ്ധ തോമസിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിവരണം സംഭവിക്കുന്നത് യോഹനാൻ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇവിടെ അവസരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനന്തരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും മുറിയിൽ കഥ കടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം യഹൂദന്മാരെ ഭയന്ന് എന്നാൽ തോമസ് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ധൈര്യവാനായിരുന്ന തോമസ് പുറത്തേക്ക് പോയി പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തോമസ് പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു ശിഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയാണ് അവിടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദർശനം ലഭിക്കാതെ തോമസ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പിന്നീട് തൻ്റെ സഹ ശിഷ്യന്മാർ ഈ കാര്യം വിശുദ്ധ തോമസിനോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ദുശാട്ടിക്കാരനായിട്ട് അല്പവിശ്വാസിയായിട്ട് തോമസ് മാറുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് ചരിത്രം ഇവിടെ വീണ്ടും തോമസിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അല്പവിശ്വാസി എന്ന് അവിശ്വാസി എന്ന് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ തോമസ് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് വിശുദ്ധ തോമസിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളൊന്ന് ചെകഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്രിസ്തുവിനെ ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ സുവിശേഷത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരാൾ ആഗ്രഹിച്ച അയാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി സാമീപ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുവൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ക്രിസ്തു അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യം പതിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വിശുദ്ധ തോമസിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുശാഠ്യത്തിന് കാരണം ഈ അല്പവിശ്വാസത്തിന് കാരണം ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ദർശനം ലഭിക്കാം ശിഷ്യ സമൂഹത്തിൽ പതിരുന്ന പേർക്കും ലഭിക്കാതിരുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഒരു സാമീപ്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ദർശനം അവിടെ വിശുദ്ധ തോമസിന് ലഭിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു തോമസിനോട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ വിരൽ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ ആണിപ്പഴുതകളിലേക്ക് നീട്ടുക അവിടെ വിശുദ്ധ തോമസിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ആനുകൂല്യം ക്രിഫ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സാമീപ്യത്തിൻ്റെ ഫലം പിന്നീടുള്ള വാചകങ്ങൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ തോമസ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും ദൈവവുമായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തി വിശുദ്ധ തോമസാണ് എങ്ങനെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം വിശുദ്ധ തോമസ് നടത്തുന്നു അതിന് കാരണം ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ വ്യക്തിപരമായ ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച വിശുദ്ധ തോമസ് ഇനി പുതു ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് വിചിന്തനത്തിന് വിശുദ്ധ തോമസ് നൽകുന്നത് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം സാമീപ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞായറാഴ്ചകൾക്ക് നമ്മളെല്ലാം പള്ളിയിൽ പോകും പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് സമൂഹമായിട്ട് ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുക്കും പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ക്രിസ്തു എങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായി തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് തോമസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ തോമസിൻ്റെ ജീവിതം കാണാം ക്രിസ്തുവിനെ വ്യക്തമായിട്ട് തൊട്ടറിഞ്ഞ സ്ലിഹ കണ്ടറിഞ്ഞ സ്ലിഹായില്ല തൊട്ടറിഞ്ഞ സ്ലിഹ ഈ തൊട്ടറിഞ്ഞ സ്ലിഹായുടെ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ പേറുന്നവരാണ് നാം നാം സീറ മലബർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശുദ്ധ തോമസ് പകർന്നു തന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വിശ്വാസം നിറയ്ക്കട്ടെ വിശുദ്ധ തോമസ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും ദൈവവുമായി കണ്ടുമുട്ടുവാൻ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് വിശുദ്ധ തോമസിൻ്റെ ഘടന നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് ഏറെ ഉറക്കി ഉദ്ഘോഷിക്കുവാൻ ഉള്ള ശക്തി നമുക്ക് നൽകണമേ എന്ന്